Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima esteja em seu coração. Que o seu coração, de cara, eu já desejo isso, que o seu coração seja preenchido por essa paz. Que toda mágoa, que toda mágoa, através dessa oração que nós vamos fazer daqui a pouquinho, que toda mágoa dê lugar à paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, inclusive, parabenizar você. O que me parabenizar é parabenizar você. Porque existem muitas pessoas que agarram a mágoa e querem ficar com ela. Como se fosse um animal de estimação que, que você acabou de adotar. Não, eu, eu vou ficar com isso aqui no meu coração. Eu vou ficar com isso aqui na minha vida. Pois é. E aí depois isso se torna uma doença. Isso acaba trazendo muitos outros problemas. Por quê? Porque quis ficar agarrado à mágoa. Por isso que eu estou te parabenizando, porque se você entrou aqui é porque você não quer a mágoa no teu coração. E tirar a mágoa do coração não significa esquecer. Significa somente que você não quer mais ser escravo desse sentimento. Significa tirar o lixo. E eu vou falar uma coisa, o lixo que muitas vezes foi uma outra pessoa que colocou em você. O lixo não é teu. Então tirar a mágoa, esse lixo ele não é meu, eu quero tirar do meu coração. Eu quero ter paz. E é isso que você vai encontrar nessa oração. Se você fizer com fé, na certeza de que o Senhor já está olhando para você, na certeza de que o Senhor já está derramando a paz dEle sobre você. Antes de nós começarmos, é claro, eu gostaria de pedir encarecidamente que você não esqueça de deixar aqui o teu joinha, deixa aqui o teu like, senão depois você vai esquecer. Faz isso agora. Isso é muito importante para que o canal continue crescendo, para que possamos chegar cada vez a mais e mais pessoas. Vamos fazer então essa oração para tirar mágoa do coração, com muita fé e confiança. Nós estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meu bom Jesus, Tu conheces o meu coração melhor do que eu mesmo. E sabes de cada trauma que me atormenta e rouba a minha paz. Sabes das vezes que fui humilhado, enganado, traído, roubado, caluniado. Conheces bem a dor que essas situações me causaram. Hoje. Me coloco diante de ti, pois quero te entregar todos esses sentimentos negativos que geraram em mim revolta, raiva e mágoa. Já tentei me livrar desse rancor sozinho, mas falhei. Por isso hoje reconheço que não posso fazer isso com minhas próprias forças e que dependo de ti para conseguir superar o passado e seguir em frente. Toca em minha mente e em meus sentimentos com tuas mãos chagadas. O Senhor que foi martirizado e entregue à morte de cruz, tendo sofrido e padecido mesmo sendo inocente. E na hora de tua morte ainda disseste, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Dá-me um coração semelhante ao teu, para que eu também possa perdoar meus algozes. Eu que nem sou inocente, pois carrego em mim tantas culpas. Ainda que seja inocente nessa situação que me causa mágoa, sou culpado em muitas outras. Ah, Senhor, dá-me um coração humilde, pois o orgulhoso não é capaz de perdoar. Eu decido não mais carregar esse lixo, ele não é meu. Eu decido 
com a tua graça, liberar o perdão a todos que um dia me ofenderam. Entrego esse peso em tuas mãos, Jesus, pois não posso mais carregá-lo sozinho. Recorda-me que eu também possuo pecados, que não sou perfeito, mas mesmo assim sou constantemente perdoado por ti. Mesmo trazendo tantos vícios em meu coração, e não sendo merecedor de teu perdão, ainda assim me perdoas e me alcanças com a tua infinita misericórdia. Como posso eu ser tão orgulhoso, a ponto de achar que ninguém pode me ofender, se tantas vezes eu mesmo ofendo aos outros e a ti? Dá-me um coração humilde e compassivo, meu Senhor. Sozinho, essa missão é impossível. Mas com a Tua presença, sei que posso vencer o meu orgulho e a minha revolta e perdoar todos aqueles que um dia me ofenderam. Eu creio nessa libertação eu creio no poder da cruz. Te amo e te adoro, meu bom Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que bom. Que bom que você fez esta oração. É ou não é verdade? Como você está sentindo que o teu coração está agora? Olha, não vai embora ainda não, viu? A gente ainda não terminou. Mas eu estou curioso. Eu gostaria de saber como você está se sentindo neste momento. Você está sentindo a paz do Senhor sobre você? Você está sentindo como se um peso tivesse saído das suas costas? Hoje eu vou fazer diferente. Em muitos vídeos eu peço para a pessoa escrever alguma frase aqui embaixo, nos comentários. Hoje eu vou pedir diferente. Eu vou pedir para você testemunhar o que essa oração fez por você. Escreva aqui embaixo nos nossos comentários assim que esse vídeo terminar. Tá bom? Então você não vai embora não, você espera terminar o vídeo, depois você vem aqui nos comentários e escreve o que você sentiu, de que forma essa oração tocou você. Pois bem, eu gostaria de dar um recado agora, muito importante, tá? Talvez você já até tá aí escrevendo, né? Colocando seu testemunho, não tem problema, tá bom? Se você já quiser fazer isso. Mas, mesmo assim, eu quero que você preste bastante atenção, olha só, ouvidos abertos para esse recado que eu tenho para você. A mágoa. Ela é porta de entrada para o encardido. Sabia disso? Quem é o encardido? É o tinhoso, é o demônio. É isso mesmo, o encardido. A mágoa é uma porta de entrada. Existem outras. E eu vou te falar uma coisa. Talvez existem muitas portas abertas aí dentro de você e dentro da tua casa e você nem está percebendo isso. Você talvez não está se dando conta de que existem brechas abertas e através dessas brechas abertas dentro da tua casa, da tua família, o inimigo age. Claro que nem tudo é culpa dele, mas existem muitas coisas que a gente pode colocar na conta dele sim. Só que as brechas abertas, hum, aí é culpa nossa. Por que, que eu estou falando isso para você? Eu escrevi um livro chamado Você Blindado Contra Todo Mal. E qual que é a ideia? Qual que é o objetivo por trás deste, deste livro? Ajudar você no combate espiritual. Porque o combate espiritual é real. Não é uma fantasia, não é um conto, não é uma ilusão. O combate espiritual é real. Ele existe. Então, neste livro, você vai aprender mais sobre ele. Você vai aprender mais, inclusive, sobre quais as artimanhas o inimigo usa. Porque numa guerra a gente precisa saber né? como é que o inimigo age. Nesse livro você vai descobrir quais as armas espirituais que você deve utilizar no seu dia a dia. Esse livro está maravilhoso. Então se você quer saber mais e quer adquirir o seu, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E agora para que a gente possa selar este momento de oração, vamos juntos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, todos os seus projetos, toda a sua vida e que, principalmente, Ele preencha o teu coração com a paz, a verdadeira paz que só pode vir dEle. Estávamos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.